so very good evening everybody so council for citizenite samstha so i am the founder and president of this organization ee samstha power manavakula tho paatu avani nirmana social development topics education health related topics paina mostly alasatvamu avani ee rendini sambandhinchindi infrastructure man society lo man desham lo and services government nidula nunchi prabhutvam dwara చేస్తున్న సర్వీసులతో పాటు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అయితే ఉందో వాటికి సంబంధించిన వివరాలు సమాచార చట్టం ద్వారా ఇతర ముఖ్యమైన చట్టాల ద్వారా వాటిని ప్రజలకు తెలియజేస్తూ ఏదైనా అవినీతి జరిగింది అలసత్వం జరిగింది అనుకుంటే మనము సంబంధిత అధికారులకి పై అధికారులకి ఆర్ లీగల్గా మూవ్ చేయడము స్వచ్ఛందంగా మన సంస్థ సభ్యులు చేస్తూ ఉంటారు సో వారి వృత్తి చేసుకుంటూ ఇది ఒక సోషల్ సర్వీస్ లాగా అంటే వారి జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది సిసిఆర్ లో అక్కడ నుండి ఈ రోజు వరకు ఎటువంటి విషయాలు వారు ఫోకస్ చేయగలిగారు ఎటువంటి మార్పు చూసారని కూడా మనం తెలుసుకున్నాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాజేష్ గారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో అప్రిషియేటెడ్ ఫర్ జాయినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మీ యొక్క అనుభవం ఎంట్రీ ఆఫ్ ది సిసిఆర్ లో హౌ అండ్ వాట్ అండ్ ఆల్సో జర్నీలో ఒక భాగం మీరు చెప్పండి లైక్ రికార్డ్ తనిఖీల మీద ఈ రోజు ఫోకస్ చేస్తాం ముఖ్యంగా రికార్డ్ తనిఖీల్లో మీరు వెళ్ళిన ది బెస్ట్ పాజిటివ్నెస్ థింగ్ ఆర్ ఇన్స్పెక్షన్ టైంలో బిఫోర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్పెక్షన్ మీ యొక్క జర్నీ అండ్ ఆ రోజు ఎలా మీకు రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది అండ్ మీరు ఇక్కడ ఏం చేశారు ఏం వెరిఫై చేశారు అనే వివరాలు ప్రజల కోసం మన సభ్యుల కోసం మేబీ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ గో రాజ్ గారు ప్లీజ్ క్యారీ అవుట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ నమస్కారం నా పేరు చిరా రాజేష్ కుమార్ కౌన్సిల్ ఫర్ సిటిజన్ రైట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జాయింట్ సె సెక్రటరీ గతంలో సెక్రటరీ చేశాను ప్రజెంట్ అయితే సెక్రటరీ చేస్తున్నాను నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో సిసిఆర్ సంస్థలో జాయిన్ అయ్యాను ఈ సిసిఆర్ సంస్థలో జాయిన్ అయ్యడానికి మొదటి కారణం ఏంటంటే నేను రెండు వేల ఐదులో సమాచార చట్టం వచ్చినప్పటికీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో సమాచార చట్టం నాకు అవసరం వచ్చింది దాని అవసరం వచ్చింది కాబట్టే నేను సమాచార చట్టాన్ని యూజ్ చేసిన ఎందుకంటే అంతకుముందు నేను సమాచార చట్టాన్ని ఉన్న తెలుసు కానీ చట్టంతో మనకేం పని అనే ఆలోచనలో ఉన్నాను ఎందుకంటే మనం పని మనం చేసుకుంటూ మన డబ్బు మనం సంపాదించుకుంటూ చట్టాలతో మనకే అనుకున్నాను కానీ నా జీవితంలోనే సమాచార చట్టాన్ని ఉపయోగించుకునే అవసరం వచ్చింది ఎందుకంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో మాకు హౌసింగ్ వచ్చింది ఇంద్రం మిల్ అని హౌసింగ్ వచ్చింది ఆ హౌసింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు మేము కష్టపడే డబ్బులు సం డబ్బులు కట్టేసుకొని మేము కష్టపడతాం కానీ మా కష్టాన్ని అధికారులు అవినీతి లంచమని పేరుతో మా దగ్గర డబ్బులు వచ్చేటట్టు ట్రై చేశారు నేను కష్టపడిన కాబట్టి ఆ విషయాన్ని నేను జీర్ణించుకోలేకపోయాను కాబట్టి రెండు వేల ఐదులో వచ్చిన సమాచార చట్టాన్ని ఉపయోగించి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఉపయోగించుకోవాలనే ఆలోచన ఆ సమయంలో కలిగింది ఆ సమయంలో నేను ఏం చేశానంటే మా విలేజ్లో మాది గుంటూరు జిల్లా అచ్చిమేడ మనం చింతపల్లి గ్రామం మా విలేజ్కి సంబంధించిన ఇంద్ర మిల్లు ఎన్ని వచ్చాయని నేను ఒక ఆర్టీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో రాసాను వేస్తే వాళ్ళు కొంత సమాచారం ఇచ్చారు ఈ సమాచారం ఏమిటి వల్ల ఇది వాస్తవా కాదని తెలుసుకోవాలంటే అది మనకు సాధ్యం కాని విషయం అందుకని ఏం చేశానంటే మా ఊరి నుంచి ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ దూరంలో నర్సాపేట ఉంది సత్తనబెల్లి ఉంది ఆ సత్తనబెల్లికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం వాస్తవ కాదనేది నేను ఇంటర్నెట్లో ఆన్లైన్లో అప్పుడు ఇంద్రమిల్ డాట్ కామ్ హౌసింగ్ అని కొడితే ఆన్లైన్ లిస్ట్ వచ్చింది అక్కడ సబ్ డివిజన్ ఉంటుంది గుంటూరు డిస్టిక్ అచ్చిమేడమ చింతపల్లి ఇలాగా సబ్ డివిజన్ నేను ఓపెన్ చేస్తే మా విలేజ్లో అప్పటికి ఒక తొమ్మిది ఇల్లు వచ్చాయి ఈ తొమ్మిది ఇల్లు కూడా ఏం జరిగిందంటే ఒక ముప్పై మంది వారికి మీకు ఇల్లు వచ్చే అని వాళ్ళు కట్టించారు అరవై మంది డబ్బు ఇల్లు కట్టకముందే వాళ్ళు బిల్లు మొత్తం మార్చేసుకున్నారు ఈ అవినీతిని బయట పెట్టాను పెట్టినప్పుడు నా మీద కోపం పడ్డారు చాలా మంది పెద్ద గొడవ చేశారు అయినా నేను ఎందుకంటే చట్టం ఉంది కాబట్టి చట్టాన్ని ఉపయోగించాలనుకున్నాను ఉన్నది అది ఉపయోగించాను అప్పుడు నాకు సమాచార చట్టంపై ఇంకా పోకాస్ ఇంకా చేయాలని ఆలోచన వచ్చింది కానీ సమాచార చట్టం ఉపయోగిస్తాం కానీ సిక్స్ వన్ ఉపయోగిస్తాం చాలా వరకు సిక్స్ వన్ ఉపయోగించినప్పుడు ఏంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారం మనకి వాస్తవం కాదంటే తెరవాలంటే కంపల్సరీ పూజ వాడాలని అప్పుడు నేను కొంచెం ఫేస్బుక్ వాటిలో చూశాను పూజ అని వాడితేనే సమాచారం వస్తాం అనేది 
వాస్తవం కానీ తెలిసింది అనుకోని ఈ పూజ వన్ అనేది ఒక వల్ల సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే పూజ మనం వాడాలంటే యూజ్ చేయాలంటే ఒక జన సమూహం కావాలి ఈ జన సమూహం ఎవరు ఏంటి సమాచారం సిక్స్ వన్ వేస్తాం వాళ్ళ సమాచారం తప్పి సమాచారం ఇస్తే రైస్ సమా తెలియదు కానీ దానికి అనుగుణంగా ఇంకో సత్వం ఉంది కాబట్టి సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి సెక్షన్ ఉపయోగించాలంటే నా ఒక్కడ బలం సరిపోదు అని నేను చూస్తున్న సమయంలో సిసిఆర్ సంస్థ అనేది ఒకటి కనిపించింది ఆ సంస్థలో నేను కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నాను కనెక్ట్ అయ్యాను కొన్ని నెలలు ఒక మూడు నెలలు అలా కనెక్ట్ అవుతే అక్కడ ఉన్న మంచికర్ల అనిల్ కుమార్ గారు కానీ ఉన్న అప్పుడు సీనియర్ సభ్యులు కొంచెం పాజిటివ్ గా మనతో మాట్లాడటం కానీ చాలా కొంచెం క్లోజ్ అవ్వటం వల్ల ఏంటంటే ఒక ఇది మనకి పర్ఫెక్ట్ ఆర్గనైజర్ సమాచారం చెప్పడం లోని టూ జవాన్ ఉపయోగించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి ఫ్లాట్ ఫారం అనిపించింది నాకు నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టూ జవాన్ కోసమే నేను సమాచార చట్టం కోసమే నేను సీసీ సంస్థలో జాయిన్ చేశాను ఎందుకంటే నా యొక్క అనుభవంలో వచ్చిన నష్టాన్ని ఇతరులకు చెప్పాలని ఆలోచనతో సంస్థలో జాయిన్ అయ్యాను ఈ టూ జవాన్ అనేది చాలా అమూల్యమైనది చాలా ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే చట్టాలు అన్నిట్లో కన్నా సమాచార చట్టం చాలా గొప్పది ఆ గొప్ప చట్టంలోని టూ జా వన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా మంది సిక్స్ వన్ వేస్తారు కొంత సమాచారం వేరే వస్తుంది కానీ టూ జా వన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన తెలిసి నేను నేను ఆ జర్నీలో నాకు కొన్ని రికార్డులు వెరిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగానే జగిత్యాల జిల్లాలోని ఆ జగదేవపేట వెళ్ళాను తర్వాత కాకినాడలోని కాకినాడ కలెక్టర్ ఆఫీస్ రికార్డు వెరిఫికేషన్ వెళ్ళాను తర్వాత గుంటూరులోని టూ జవాన్ పై అవగాహన కార్యక్రమం అనేది పెళ్లి ఆఫీసు మా పెట్టడం జరిగింది తర్వాత ఈ సమాచార చట్టం చాలా గొప్పది ఎందుకంటే మన భారత దేశంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని చట్టాలు వచ్చాయి కానీ ఆ చట్టాలు అమలు అవుతున్నాయా లేదని తెలుసుకోవడం అమలు అనేది ముఖ్యమైన చట్టం ఏంటంటే సమాచార చట్టం ఈ సమాచార చట్టం ద్వారానే మనము ఉన్న చట్టాలు మొత్తం అమలు జరుగుతున్నాయా లేదని తెలుసుకోవాలంటే సమాచార చట్టం చాలా ముఖ్యమైనది చాలా అమూల్యమైనది కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం కానీ ఈ సమాచార చట్టంలో టూ జా వన్ కంటే టూ జా వన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే సిక్స్ వన్ కొంత సమాచారం ఇస్తారు కాబట్టి అది మనకి అవునక తెలియదు కానీ టూ జా వన్ ఉపయోగించి చాలా గ్రామాలు సిసి సంస్థ ద్వారా కొన్ని పంచాయతీ గ్రామ పంచాయతీలు కానీ ఎంపీడీ ఆఫీసులు తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లు తర్వాత హాస్పిటల్ రికార్డు వెరిఫికేషన్ జరిగింది దీంట్లో మన యొక్క సంస్థ యొక్క ప్రాబుల్యం ప్రాబుల్యం అనేది చాలా గొప్పగా ఉన్నది ఎందుకంటే సమాచార చట్టం ద్వారా ఉపయోగించి చాలా మంది చేస్తున్నారు కానీ సమాచార చట్టంలో టూ జా వన్ చాలా గొప్పదని గమనించి మన సంస్థ ఇప్పుడు టూ జా ద్వారా అన్ని రికార్డులు వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది అందులో కూడా చాలా మంది రెస్పాన్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే అవినీతి టూ జా వన్ చేసినప్పుడు అవినీతి అంతం అనేది సిసిఆర్ సంస్థ సీనియర్ సభ్యులు గమనించారు కాబట్టి ఎక్కువగా ఫోకస్ టూ జా వన్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే సిక్స్ వన్ అనేది నామ మాత్రమే చట్టంగా సెక్షన్ గానే భావించాలి ఎందుకంటే వాడు తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వచ్చు కరెక్ట్ సమాచారం ఇచ్చు అది అవునా కాదని వెరిఫికై చేసినప్పుడు మా చేయాలంటే మాత్రం టూ జా వన్ కావాలని ముఖ్య ఉద్దేశంతో సంస్థ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఈ సంస్థ ద్వారా చాలా చోట్ల మనం వెరిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో నన్ను భాగస్వాములుగా చేసిన పౌండర్ అని మంచికర్ల అన్ని కుమార్ గారు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే రికార్డు వెరిఫికేషన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మేము ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లుగా మేము ఒక అనుకోని ఎందుకంటే ఒక ఆఫీస్ ఒక ప్రభుత్వ కార్యాలయం మీద రికార్డు వెరిఫికేషన్ చేయాలంటే ఒక పై అధికారికి మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది కానీ ఈ టూ జా వన్ సమాచార చట్టం రెండు వేల ఐదు టూ జా వన్ ద్వారా మాత్రం ప్రతి పౌరుడు కూడా తన సమాచార చట్టాన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక ఐఏఎస్ అధికారి గారి మాదిరిగా ఒక ఐపీఎస్ అధికారి మాదిరిగా చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంది ఈ అవకాశాన్ని సిసిఆర్ సంస్థలు చేయని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినియోగిస్తున్నారు వినియోగించుకుంటారు వినియోగించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి అవినీతిలోని అంతంలోని టూ జామ్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యతమైనదని గమనించి మేము ఈ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మంచికట్ల అనిల్ కుమార్ గారికి సీనియర్ సభ్యులకి అందరికి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ రాజ్ గారు మీ యొక్క పార్టిసిపేషన్ సిన్స్ లాస్ట్ సిన్స్ ఫౌండేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఈ యొక్క రికార్డ్ తనిఖీల్లో మీ యొక్క జర్నీ మీ యొక్క ప్రాక్టికల్ జర్నీ ఫిజికల్ జర్నీ యాజ్ వెల్ ఎస్ టెక్నికల్ గా మీకు సపోర్ట్ కోసం అభినందనలు రాజ్ గారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ టైం